அனைவருக்கும் வணக்கம் இது யூனிக் லான் டாட் காம் என்ற நிகழ்ச்சி வழியாக உங்களை சந்திக்கல உண்மையிலே மகிழ்ச்சி போட்டிக்கு தயாராக உங்களுக்கூட சேர்ந்து ஏதாவது ஒரு வழியில் நாங்களும் எங்களுக்குள்ளே தேடுறதுக்கு ஒரு வாய்ப்பாக இதை நான் பயன்படுத்துகிறேன் இன்னைக்கு நம்ம படிக்க போகிறது சால்ஸ் அப்படிங்கிற உப்புக்கள் இந்த உப்புக்கள் அப்படின்னாலே ஒரு அடிப்படை தெரிஞ்சினோ எப்போது ஒரு அமிலம் ஒரு பேஸ் காரத்தோடு சேர்ந்தால் ஒரு சால்ட்டு கண்டிப்பாக கிடைக்கும் ப்ளஸ் வாட்டர் இது பொதுவாக எல்லா உப்புக்களுக்குள்ள அடிப்படையான விஷயம் அப்போ இந்த உப்புக்கள் அப்படின்னு ஒன்று இந்த சால்ட்டுன்னு சொன்ன உடனே உப்புக்களை பற்றி கொஞ்சம் இன்னும் கொஞ்சம் ஒரு விஷயம் நம்ம என்னென்னு பார்த்துக்கலாம் உப்புக்களை பொதுவாக ரெண்டாக பிரிக்கலாம் ஒன்று எளிய உப்பு இப்போ எளிய உப்பு அப்படின்னா உதாரணம் சொல்கிறோம் பாருங்கள் என்ஏசிஎல் கால்சியம் குளோரைட் இந்த உப்பில் போட்டிங்கன்னா இந்த என்ஏங்கிறதும் சிஎல்ங்கிறதும் தனித்தனியாக பிரிஞ்சிடும் இப்படி எல்லாம் தனித்தனியாக பிரிஞ்சிடும் நீரில் பகுப்படைந்து அயனிகளாக தனியாக பிரிய முடியும்னா அதுக்கெல்லாம் பெரிய எளிய உப்புக்கள் அப்போ சில நேரங்களில் ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட உப்பு கரைசல்களை ஒன்றாக சேர்த்து அவற்றை அப்படியே நீங்கள் காய வச்சிங்கன்னா ஒரு கெட்டிய ஒரு உப்பு வரும் பாருங்கள் அதுக்கு பேர் என்ன சொல்லணும் அப்படின்னா பொதுவான பேர் கூட்டு சேர்மம் இங்கிலீஷில் அடிஷன் காம்பவுண்ட்னு சொல்லலாம் பட் இந்த கூட்டு சேர்மத்தை மறுபடியும் நம்ம ரெண்டாக பிரிக்கிறோம் எப்படி பிரிக்கிறோம் சார் அப்படின்னா டபுள் சால்ட் அல்லது டபுள் சால்ட் அல்லது இருவகை உப்பு இதை டபுள் சால்ட்னு சொல்லுவாங்க இரட்டை உப்பு இந்த இருவகைன்றது கொஞ்சம் மாற்றிடுறேன் அது நல்லா இல்லை இரட்டை உப்பு இன்னொன்று தான் முக்கியம் அணைவு சேர்மம் அணைவு சேர்மம் இதை நம்ம படிக்கல ஆனால் இருந்தாலும் அதனுடைய கட்டமைப்பை நம்ம புரிஞ்சுக்கிறோம் அப்போ பொதுவாக உப்புக்கள் அப்படின்னா ஒன்று எளிய உப்பு இன்னொன்று கூட்டு சேர்க்கும் ஒன்று கூட்டு சேர்மத்தை ரெண்டாக பிரித்து பாருங்கள் அப்படின்னா ஒன்று இரட்டை உப்பு இன்னொன்று அணைவு சேர்க்கும் இப்போ இந்த இரட்டை உப்பு அப்படின்னா நான் சொல்கிறேன் ஃபெரஸ் அமோனியம் சல்ஃபேட் எஃப்ஏஎஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க இதுக்கு இன்னொரு பேர் மோர் சால்ட் இதை கண்டுபிடிச்ச உடனே பேர் ஃபெரஸ் அமோனியம் சல்ஃபேட் இப்படி ஒரு அளவுன்னு வச்சுங்களேன் ஃபெரஸ் அமோனியம் சல்ஃபேட் என்ஹெச் ஃபோர் எஸ்ஓ ஃபோர்னு போடுறோம்னு வச்சுங்க ஃபெரஸ் அமோனியம் சல்ஃபேட் இந்த மாதிரி நான் போடுறேன் இப்போ இந்த மாதிரி ஒரு ஃபெரஸ் அப்படி இருக்குது அதில் ஒரு அமோனியம் இருக்குது அதில் ஒரு சல்ஃபேட் இருக்குது அப்போ ஃபெரஸ் அமோனியம் சல்ஃபேட் என்ன சார் ஆகும் உதாரணம் இது ட்வைஸ் வச்சுங்க நீரில் போட்டிங்கன்னா என்ன ஆகுனா இந்த எஃப்இங்கிற உலோக அயனி தனியாக பிரிந்து விடும் அப்போ ஒரு கூட்டு சேர்மம் அதை இரட்டை உப்புன்னு எப்போ சொல்லுவோன்னா அந்த தண்ணியில் போட்டிங்கன்னா அதில் மற்ற அயனியை பற்றி நான் கவலைப்படலை அதில் இருந்து உலோக அயனி மட்டும் தனியாக பிரிஞ்சு வந்துடுச்சுன்னா அது இரட்டை உப்பு இப்போ இதில் ஒரு விஷயம் சொல்கிறேன் பொட்டாசியம் ஃபெரசைனை அப்படிங்கிற ஒரு உப்பு இது வந்து அணைவு சேர்மம் இதை நீங்கள் எப்போது தண்ணிக்குள்ளே போட்டிங்கன்னா இந்த எஃபிஸ் எஸ்சிஎன் ஃபோர் நான் சொல்கிறேன் பாருங்கள் இந்த அணைவு அயனிலேருந்து இந்த உலோகம் தனியாக பிரியவே பிரியாது அப்போ உலோகம் தனியாக பிரிய மாட்டேன் ஒரு அட்டம் பிடிச்சிதுன்னா அப்போ இந்த சேர்மத்தை இந்த மாதிரி அணைவு அயனியை கொடுக்கக்கூடிய அந்த சேர்மத்துக்கு பேர் அணைவு சேர்மம் ஆனால் அணைவு சேர்மம் ஒரு உப்பு தான் அதான் முக்கியம் அப்போ உப்புக்கள் எளிய உப்பு கூட்டு சேர்மம் இரட்டை உப்பு அணைவு சேர்மம் இரட்டை உப்பு தண்ணியில் போட்டால் உலோக அயனியை தரும் ஆனால் அணைவு சேர்மம் தண்ணியில் போட்டால் உலோக அயனியை தராது அதுதான் ரொம்ப முக்கியம் இதை நம்ம புரிந்துக்கிட்டாலே இந்த உப்பினுடைய அடிப்படை எனக்கு தெரியுது நான் அடுத்தது போகிறேன் இந்த உப்புகளில் சில உப்புக்களை சில உப்புகளுடைய பயன்கள் என்னென்னலாம் உப்புலாம் நம்ம அடிக்கடி படிக்கிறோம் அப்படின்னொன்னே நடைமுறையில் நம்ம பயன்படுத்தக்கூடிய சில உப்புக்களை பற்றி படிப்போம் ஒன்று காமன் சால்ட் நாம் நடைமுறை படத்தில் உப்பு என்னென்னா சோடியம் குளோரைட் இந்த சாப்பாடு கூட சாப்பிட நீங்கள் உப்பு இதுக்கு இன்னொரு பேர் சொல்லுவாங்க ராக் சால்ட்டு இந்து உப்பு சாதாரண உப்பு ரெண்டாவது என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னா பேக்கிங் சோடா பேக்கிங் சோடா இப்போ பேக்கிங் சோடா அப்படின்னாலே ஒரு பொருளை வேகமாக வேக வைப்பதற்கும் அதை ரொம்ப சாஃப்டாகவும் ஸ்பாஞ்சாகவும் மாற்றத்துக்கும் இப்போ உதாரணம் யோசிச்சு பாருங்கள் நீங்கள் ப்ரெட்டு சாப்பிட்றீங்க ஒரு கேக்கு சாப்பிட்றீங்க அப்படின்னா அது சாஃப்ட்னஸ் வேணும்ல அதுக்கு ஒரு உப்பு வேணும் அது பேர் தான் சோடியம் பை கார்பனேட் என்ஹெச்எஸ்சிஓ த்ரீ சில நேரங்களில் வாஷிங் சோப் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அது பேர் வாஷிங் சோடா வாஷிங் சோடா இது என்ன சார் அப்படின்னா என்ஏ டு சிஓ த்ரீ தான் கூட பத்து மூலக்கூறு வா நீர் நீரோட கலந்துருக்கும் 
இந்த வாஷிங் சோடாவோட மிகப்பெரிய முக்கியமான அட்வான்டேஜ் என்னென்னா தண்ணியில் இருக்கக்கூடிய ஹார்ட்னஸ்ங்கிற வள்ளி உப்புகளை வெளியேற்றும் அப்போ இந்த வன்மையான அல்லது ரொம்ப கழலையே கழலவே மாட்டேன் அப்படிங்கிற எதுலாம் ஹார்ட்னஸ் இருக்கோ அப்போ நீரினுடைய ஹார்ட்னஸை குறைப்பதற்கு வாஷிங் சோடாவில் முடியும் இதை தாண்டி இதெல்லாம் படிக்கும் போது இன்னொரு விஷயத்தை நீங்கள் படித்து பார்க்கணும் அது என்னென்னா நாம் ஆன்டிசெப்டிக்கை அங்கங்கே பயன்படுத்துவாங்க பாருங்கள் ப்ளீச்சிங் பவுடர் என்ன சார் அப்படின்னா சிஏஓசிஎல் டூ ப்ளீச்சிங் பவுடர் இவ்வளோதானா அப்படின்னா இந்த வரிசையில் இன்னும் சில கூட இருக்கலாம் ஆனால் முக்கியமானது என்ன அப்படின்னா நம்ம படிக்க வேண்டிய சால்ட்டு காமன் சால்ட்டு பேக்கிங் சோடா வாஷிங் சோடா பிளீச்சிங் பவுடர் என்னெல்லாம் வேணும் அப்படின்னா ஒவ்வொருத்தரும் பயனை சொல்லுங்கள் அப்படின்னா காமன் சால்ட்டுடைய பயன் வெறும் சுவை மட்டும் இல்லை அதையும் தாண்டி இது சோடியத்தை கொடுக்கும் அப்போ சோடியம் ஹைட்ராக்சைடு நீங்கள் தயாரிக்கணும்னா அதுக்கு இந்த உப்பு வேணும் சோடியம் பைக் ஆப்ரேட் தயாரிக்கணும்னா அதுக்கு இந்த உப்பு வேணும் அப்போ நீங்கள் கீழே உள்ள வாஷிங் சோடா தயாரிக்கணும்னா இந்த உப்பு வேணும் அப்போ இந்த உப்புனுடைய பயன் என்ன அப்படின்னா தனியாக சோடியம் வேணும்னாலும் இந்த உப்பு வேணும் அது இல்லாமல் மற்ற உப்புகள் வேணும்னாலும் சோடியம் குளோரைடு வேணும் அதோட முக்கியமான விஷயம் சோடியம் ஹைட்ராக்சைடுங்கிற கார் வேணும்னா கூட இந்த உப்பு தேவை இதை எப்படி தயாரிக்கிறீங்க அப்படின்னொன்னே நான் இங்கே சும்மா ஒரு லைனில் எழுதுகிறேன் காமன் சால்ட் எனக்கு வேணும் இது எப்படி சார் தயாரிக்கிறீங்க அப்படின்னா என்இஓஎச் அப்படிங்கிற ஒரு காரம் ஹெச்சிஎல்ங்கிற ஒரு அமிலத்துடன் கொஞ்சம் மாத்திரேன் ஆர்டர் மாற்ற விரும்பல நான் ஹெச்சிஎல் ஒரு அமிலம் ஒரு காரத்துடன் வினைப்பட்டா என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னா ஹெச்சும் யோசிச்சு பாருங்கள் ஓஹெச் ஹெச்சு சேர்ந்து போய்டும் எப்போவுமே ஃபஸ்ட்டு உள்ளது பாசிட்டிவ் அடுத்து மைனஸ் ஃபஸ்ட்டு ப்ளஸ் அடுத்து மைனஸ் ப்ளஸ் மைனஸோட சேரும் ப்ளஸ் மைனஸோட சேரும் அப்போது என்ஏசிஎல்னு எனக்கு உப்பு கிடச்சிரும் பக்கத்தில் ஹெச்ச ஓஹெச் சேர்ந்து ஹெச் டூங்கிற ஒரு நீர் மூலக்கூறு கிடச்சிரும் அவ்வளோதான் என்னுடைய பயனில் நம்ம சொல்லிட்டோம் தென் அடுத்து ஒரு சால் சொல்லுங்க அப்படின்னா பேக்கிங் சோடா அப்போ பேக்கிங் சோடா அப்படின்னு ஒன்று ஒன்று அடுத்த பிள்ளை யோசிப்பீங்க சார் இந்த பேக்கிங் சோடானுடைய பயன்கள்லாம் என்னவாக இருக்கும் அப்படின்னு ஒன்று ரொம்ப முக்கியமான பயன் இது கார்பன் டை ஆக்சைடு வெளித்தரும் எப்போ கார்பன் டை ஆக்சைடு தருதோ அப்போ இது தீ அணைக்கக்கூடிய ஃபயர் எக்ஸ்டிங் உஷர் நான் சொல்கிறது புரியுதா பாருங்கள் ஃபயர் எக்ஸ்டிங் உஷர் தீ அணைப்பானாக இது பயன்படுத்தலாம் ஏன்னா இது தண்ணிலேயோ மற்ற அமிலத்தில் வினைப்பட்டால் கார்பன் டை ஆக்சைடு வெளிவிடும் கார்பன் டை ஆக்சைடு மிகச்சிறந்த தீ அணைப்பான் அதனால் ஃபயர் எக்ஸ்டிங் மிஷினை பயன்படுத்தலாம் அப்போ எப்போ சி ஓட்டு தருதோ அப்போ இதை நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா சில பேருக்கு அமிலத்தன்மை உருவாகும் ஆன்ட ஆசிட்னு சொல்லுவாங்க அப்போ அமிலத்தன்மை நீக்குவதற்கும் பயன்படுத்தலாம் ஆன்ட ஆசிட்னா சில பேருக்கு ஞாபகம் வரணும் ஜெலூசில் மாதிரி வயிற்றெரிச்சல் அந்த வயிற்றெரிச்சல் இல்லை சாப்பிட்டா வரக்கூடிய அமிலத்தில் வரக்கூடிய எரிச்சல் அதெல்லாம் சமப்படுத்துறதுக்கு சோடியம் பைக்கை நம்மளுக்கு பயன்படுத்துவாங்க வீட்டை இதுக்கு நான் சொல்கிற பேர் என்ன அப்படின்னா சோட்டா மாவு அப்படி சிம்பிளாக சொல்லுவாங்க ரொம்ப அற்புதமான ஒரு வைத்திய பொருள் சோடியம் பைக்கோ அப்படி வேறு என்ன இது சோடியம் பைக்கோ அப்படி யூஸ் பண்ணுவாங்க அப்படின்னா டேஸ்ட்டுக்கு யூஸ் பண்ணுறாங்க வேறு என்ன யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா க்ரன்ச்சு அண்டு க்ரிஸ்பி அண்டு க்ரன்ச்சுன்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா க்ரன்ச்சு அப்படி சாப்பிட்றதுக்கு முன்னாடி ஒரு பின்ன ஒரு தூண்டுதல் ஒன்று இருக்கணும் இல்லை சாப்பிடும்போது க்ரிஸ்பி அண்டு க்ரன்ச்சு அப்படின்னா அதான் உப்பிட்ட உப்பு இல்லாத பண்ணுற குப்பையிலையும் பாங்கல்ல அப்போ உப்பு என்ன சார் கொடுக்கும் அப்படின்னா அந்த க்ரன்ச்சி சுவை இதெல்லாம் கொடுக்கணும் அது சோடியம் பைக் ஆப்னேட் அப்படி ஒரு அற்புதமான ஆள் சரி இதை எப்படி தயாரிக்கிறாங்க இப்போ இந்த சோடியம் பைக் ஆப்னேட் எப்படி சார் தயாரிப்பீங்க அப்படின்னா ரொம்ப சிம்பிளாக சொல்லுங்க அப்படின்னா இது சோடியம் நம்ம இருக்க சொன்னோம் இல்லையா நம்ம சோடியம் ஹைட்ராக்சைடு ஒரு ஆள் சோடியம் பைக் ஆப்னேட் தயாரிக்கும் எனக்கு கூட என்ன அப்படின்னா ஹெச் டூ ஓ ப்ளஸ் சி ஓட்டுன்னு ஒரு ஆள் ப்ளஸ் என்ஹெச் த்ரீ இதை பேர் வாட்டர் கேஸ்ன்னு சொல்லுவோம் வாட்டர் கேஸ்ன்னு சொல்லுவோம் என்ஹெச் த்ரீ இது சோடியம் ஹைட்ராக்சைடு இல்லை இதில் வந்து அடுத்த ஸ்டெப் வந்து நேராக ஸ்ட்ரைட்டாக போட என்ஏசிஎல் அப்போ இந்த காமன் சால்ட் என்ஏசிஎல் இது நீர் வாயு ப்ளஸ் அமோனியா போட்டிங்கன்னா இந்த என்ஹெச் ஃபோர் த்ரீ இதுலேருந்து ஒரு ஹெச் எடுத்துட்டு இல்லை சிஆர் மாறிடும் அப்போ என்ன மாறினா என்ஹெச் ஃபோர் சிஆர் மாறிடும் மீது என்ன இருக்குன்னா என்ஏ இதுலேருந்து ஒரு ஹெச் சிஓ டூ ஓ சேர்ந்து சிஓ த்ரீ இந்த என்ஹெச் த்ரீ இதுலேருந்து ஒரு ஹெச் எடுத்துக்கிட்டு என்ஹெச் ஃபோர் சி எல்லாம் மாறும் அவ்வளோதான் ரொம்ப சிம்பிள் எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் சோடியம் குளோரைடு நீர் வாயு மற்றும் அமோனியா சேர்ந்து சோடியம் பைக் கார்பனேட்டோடு சேர்ந்து அமோனியம் குளோரைடு வெளியேற்றப்படுகிறது இதுக்கு அவ்வளோ பயன் இருக்கு தென் அடுத்தது வாஷிங் சோடா இது எப்படி சார் தயாரிப்பீங்க அப்படின்னா ரொம்ப சிம்ப
வாஷிங் சோடாவாக மாறும் என்ஏ டு சிஓ த்ரீ டாட் டென் ஹெச் டூ ஆனால் ஞாபகம் வச்சுனோ இது வாஷிங் சோடா இல்லை இது வாஷிங் சோடா மறுபடியும் ஏற்கனவே சொன்னேன் இந்த வாஷிங் சோடானுடைய மிக முக்கிய பயன் என்ன அப்படின்னா நீரினுடைய கடினத்தன்மை நீக்கும் நீரினுடைய கடினத்தன்மை நீக்கும் நீரினுடைய கடினத்தன்மை அப்படின்னா நீரில் எதை போட்டாலும் அது கரைய விடாது சில எல்லாம் தண்ணியில் போட்டு நீங்கள் சோப்பை போட்டு போட்டால் கூட சோப்பு நுரைக்காது அந்த மாதிரி இடத்துல வேறு வழியே கிடையாது வாஷிங் சோடா இதெல்லாம் போட்டு தான் நல்ல அந்த நுரைய வச்சு உள்ளே இருக்கக்கூடிய அழுக்கெல்லாம் தனியாக பிரித்து எடுக்கணும் அது ஒன் ஆஃப் தி இம்பார்ட்டன் ஆக்ஷன்ஸ் ஆஃப் சோப்பு தென் கடைசியாக இன்னும் ஒரு ஆள் இருக்குது என்ன சார் அப்படின்னா ப்ளீச்சிங் பவுடர் இந்த ப்ளீச்சிங் பவுடர் எங்கெல்லாம் யூஸ் ஆகும் அப்படின்னா எந்த ஸ்விம்மிங் பூல் நீ நீச்சல் குளத்தை போனாலும் அல்லது ப்ளீச்சிங் பவுடர் போடணும் ஏன்னா குளோரின் கேஸ் அல்லது வெளில வரும் பாருங்கள் அதுதான் மிகச்சிறந்த சர்வ கிருமி நாசினி அதே மாதிரி எதாவது பொது நிகழ்ச்சி நடந்ததுன்னா சைடில் வெள்ளை கலரில் ஒரு பவுடர் போடுவாங்க அதில் ப்ளீச்சிங் பவுடர் அப்போ ப்ளீச்சிங் பவுடரில் என்ன கிடைக்குன்னா குளோரின் குளோரின் என்னவா இருக்கும் அப்படின்னா கிருமி நாசினி அழகாக சொல்லுங்க சார்னா ஆன்டிசெப்டி அப்படிப்பட்ட இந்த ப்ளீச்சிங் பவுடரை எப்படி தயாரிப்பீங்க அப்படின்னா அப்போ ப்ளீச்சிங் பவுடர் நிறைய கா அதில் பயன் இருந்தால் கூட முக்கியமான பயன் என்ன அப்படின்னா இது ஒரு மிகச்சிறந்த கிருமி நாசினி காரணம் இது குளோரிங்கில் வாயு வெளிவிடும் அதனால தான் எங்கெல்லாம் பாதுகாப்பு வேணுமோ அங்கெல்லாம் இந்த ப்ளீச்சிங் பவுடரை போடுவாங்க இதில் ரியாக்ஷன் எப்படி சார் இருக்கும் அப்படின்னா கால்சியம் ஹைட்ராக்சைடு ஒரு ஆள் சிஏஓஹெச் டுவைஸ் கால்சியம் ஹைட்ராக்சைடு இது குளோரின் கேஸுடன் குளோரின் வாயுடன் வினைப்பட்டு என்னவா மாறும் அப்படின்னா சிஏ இருக்கு சரிங்க சார் இதில் ரெண்டு ஹெச் ரெண்டு ஓவில் ஒரு ஓ மட்டும் எடுத்துக்கிறேன் சிஏஓ இந்த சிஎல் டூ அப்படியே சேர்த்துட்டேன் மீது என்ன இருக்குன்னா ரெண்டு ஹெச் ஒரு ஓ சேர்ந்து ஹெச் டூ ஓ வெளில போயிடும் இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன விஷயங்கள் அப்போ இந்த உப்புக்களுடைய பயன் என்னென்னா ஒரு அமிலம் அமிலமாக பார்க்கும்போது வேறு காரம் காரமாக பார்க்கும்போது வேறு ஆனால் ரெண்டு சேரும்போது ஒரு உப்பாக மாறும் அந்த உப்பினுடைய பயன்கள் இவ்வளோ விஷயம் இருக்குது அப்போ இதெல்லாம் நம்ம ப்ளஸ் டூ லெவலில் கொடுக்கப்பட்டிருக்கு அப்படின்னா இன்னொன்று டென்த்தில் கூட சில பொருட்களை கொடுத்துருப்பட்டிருக்கோம் இன்னும் சில உப்புக்கள் வேணும்னா இதே மாதிரி நீங்கள் ஆழ்ந்து படியுங்க இதை தாண்டி ஒரு அடிப்படையான ஒரு விஷயத்தை மட்டும் நான் சொல்கிறேன் இன்னொரு விஷயம் என்ன அப்படின்னா ஒரு அமிலம் உலோகத்துடன் எவ்வாறு வினைபுரிகிறது உலோகம்னா மெட்டல் வச்சுக்கிறேன் இம்மா நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி சில ஸ்ட்ராங்கி மெட்டலை நீங்கள் புரிஞ்சு வச்சுக்கிறது தான் நான் சொல்கிறேன் அது என்ன அப்படின்னா ஒரு மெட்டல் ஆக்சைடு எப்போவாது ஒரு ஆசிட் நான் சும்மா உதாரணம் சொல்கிறேன் ஹெச்சி சிலர் வினைப்பட்டா மெட்டல் ஆக்சைடு ஹெச்சி சிலர் வினைப்பட்டா என்ன ஆகணும் வேணும் ரெண்டு ஹெச்சி சிலர் வச்சுங்க இந்த மெட்டல் ஆக்சைடு ரெண்டு ஹெச்சி ஓ சென் சேர்ந்துடும் அப்போது மெட்டல் குளோரைடு ப்ளஸ் நீராக மாறும் இது பேர் புரியுதா பாருங்கள் ஒரு உப்பு இன்னும் கொஞ்சம் அழகாக சொல்லணும்னா உலோக உப்பு அப்போ ஒரு மெட்டலில் உலோக உப்பை மாற்றினா எல்லா மெட்டலும் இம்மிடியேட்டாக அமிலத்துடன் வினைபுரியும் துத்தனாகவும் ஜிங்க்கும் அலுமினியம் மட்டும்தான் காரத்துடன் வினைபட்டு உப்பாக மாறும் அது கொஞ்சம் ஸ்பெஷல் யாராவது சொன்னேன் ஜிங்க்கு அலுமினியம் அதனால இது பேர் ஆம்ஃபோட்டேரிக்னு சொல்லுவாங்க பொதுவாக நீரிலும் நிலத்திலும் வாழக்கூடிய பிராணி சொல்லுவாங்க பார்த்திங்களா அது ஆம்ஃபோட்டேரிக் அது மாதிரி இது அமிலத்தோட வினைபுரியும் காரத்தோட வினைபுரியும் ஆனால் பொதுவாக எல்லா மெட்டலுமே அமிலத்தோட வினைபுரியும் மெட்டல் ஆக்சைடு இருந்தால் உலோக உப்பு நீர் இதே நான் சொல்கிறேன் சார் ஒரு மெட்டல் பைகார்பனேட்டாக இருந்தால் என்ன பண்ணும் அதே மாதிரி நீங்கள் சும்மா எச்சி சிலர் வினைபுரிங்க அப்படின்னா மெட்டல் பைகார்பனேட் அப்படின்னு ஒன்று இமீடியட்டாக மறுபடியும் மெட்டல் சால்ட்டு ப்ளஸ் என்ன சார் வரும் கார்பன் டை ஆக்சைடு ப்ளஸ் என்ன சார் வரும் வாட்டர் இங்கே ரெண்டு எச்சி சேல் போட்டிருக்கோம் ஹெச்ஓட் போட்டிருக்கோம் சிஓட் போயிட்டுருக்கோம் மெட்டல் குளோரைட் மாறிடும் இதே நான் அடுத்து சொல்கிறேன் ஒரு மெட்டல் கார்பனேட்டாக இருந்தால் என்ன ஆகும் எம் டூ சிஓ த்ரீ மறுபடியும் ஒரு அமிலத்தோடு போகிறீங்க உதாரணம் சும்மா மாற்றி போகிறேன் ஹெச் டூ எஸ்ஓ ஃபோர் இப்போ என்ன சார் வரும் மறுபடியும் மெட்டல் சல்ஃபேட் எம் டூ எஸ்ஓ ஃபோர் மறுபடியும் என்ன வரும் பக்கத்தில் ஒரு சிஓ டூ மறுபடியும் என்ன வரும் பக்கத்தில் ஒரு ஹெச் டூ மறுபடியும் ஒரு உலக உப்பு மாறிடுச்சு அடுத்து ஒன்று சொல்லுங்கள் அப்படின்னா நான் மெட்டல் ஆக்சைட் சொல்லிட்டேன் மெட்டல் கார்பனேட் சொல்லிட்டேன் மெட்டல் பைக் கார்பனேட் சொல்லிட்டேன் மெட்டல் கார்பனேட் சொல்லிட்டேன் மெட்டலே இருக்குது சார் ஒரு மெட்டல் ஆசிடோட ரியாக்ட் பண்ணுது அப்போ என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னா மறுபடியும் என்ன சொல்லும் போது மெட்டல் சல்ஃபேட் ப்ளஸ் வெறும் ஹெச் டூ கேஸாக மாறும் இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு தனித்தனி உலோகங்க கூட அமிலத்துடன் வினைபடும் போது இந்த மாதிரி உப்புக்களாக மாறும் அந்த உப்புகளுக்கு பேர் உலோக உப்புக்கள் ஆனால் கூட யார் வராங்கன்றது
உப்புனாலே காரமும் அமிலமும் சேர்ந்த கலவை மனிதன் பாதி அந்த மாதிரி இல்லை அந்த மாதிரி இது கலவை ஒன்று என்னென்னா கார உப்பு இன்னொன்று அமில உப்பு ரெண்டும் சேர்ந்தது இன்னொரு விஷயம் பார்த்துக்கணும் இந்த கார உப்புங்கிறது எப்பவுமே என்னவா இருக்குன்னா பிளஸ்ஸாக இருக்கும் அமில உப்பு என்னவா இருக்குன்னா மைனஸாக இருக்கும் இது இன்னும் கொஞ்சம் அழகாக சொல்லுங்கண்ணா இது மெட்டல் இது நான் மெட்டல்னு சொல்லுவாங்க இது உலோகம் இது அலோகம் உலோகம் அலோகம் இந்த ஊ தான் ரொம்ப முக்கியம் முதல்ல இருக்கும் அது பாசிட்டிவ் இப்படி நீங்கள் ஒரு உலோகத்துக்கு எழுதும்போது எந்த ஒரு உலோகமாக இருந்தாலும் அமிலத்துடன் வினைபட்டு நான் இந்த அமிலம்னு சொல்லும்போது இங்கே மூன்று வகை அமிலத்தை பற்றி மட்டும் நான் யோசிக்கிறேன் ஒன்று ஹெச்சிசிஎல் எல்லாமே இன்னார்கானிக் ஆசிட்னு சொல்லுவாங்க இன்னொன்று யார் சார் அப்படின்னா ஹெச்என்ஓ த்ரீ இன்னோ த்ரீ யார் அப்படின்னா ஹெச் டி எஸ்ஓ ஃபோர் பொதுவாக இதெல்லாம் வலிமை மிக்க அமிலங்கள் இந்த அமிலங்கள் உலோகத்தினுடைய நேரடியாகவோ உலோகத்தினுடைய மற்ற வகையாகவோ வினைபட்டு அவை உப்புக்களாக மாறும் இதெல்லாம் சில விஷயங்கள் நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கணும் சரி வேற என்ன சார் ஞாபகம் வச்சுக்கணும் ஒரு ஆள் மட்டும் நான் ஞாபகம் வச்சு சொல்கிறேன் என்ன அப்படின்னா பொதுவாக எல்லா உலோகங்களுமே அமிலத்தில் வினை புரியும் அதில் ஒரு விஷயம் கிடையாது ஆனால் எந்த உலோகமும் எந்த மெட்டலுமோ ஆஸ் நோ ரியாக்ஷன் வித் கான்சன்ட்ரேட்டட் அடர் எச்சிசியலுடன் வினை புரியுமானா வினை கிடையாது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் அதான் ரொம்ப முக்கியம் இதை தாண்டி நீங்கள் ஒரு ரெண்டு சொல்லுங்கள் சார் அப்படின்னா நான் சொன்னேன் இல்லையா இரு காலத்தும் அதாவது அமில மற்றும் காரமாக வினைப்படக்கூடியது ரெண்டு பேர் ஒன்று ஜிங்க்கு ஜிங்க் நம்ம ஏற்கனவே போட்டோம் எந்த உப்போடு வினைப்பட்டாலும் உதாரணம் எச்சி சார் வினைப்பட்டா ஜிங்க் குளோரைடு ப்ளஸ் எச்சி டூவாக மாறும் ஆனால் இதே ஜிங்க்கு எண்ணெய் வச்சுடன் வினைப்பட்டு உப்பாக மாறும் அதான் ரொம்ப முக்கியம் அதை எழுதி ஏற்கனவே திரும்ப எழுதுகிறேன் என்ஏ டூ ஜெட்என் ஓ டூ சோடியம் ஜிங்க் ஏ ப்ளஸ் ஹெச் டூ இதை கொஞ்சம் ஊற்று பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் துத்தநாகம் அமிலத்துடன் வினை புரியும் காரத்துடன் வினை புரியும் இப்படி தான் நீங்கள் ஒவ்வொன்றத்தையும் ஒரு அமிலம் காரம் வினைபட்டு உப்பாக மாறும் அந்த உப்பு எப்படிலாம் கிடைக்கும் இந்த உப்பினுடைய வகைகள் என்ன இது கொஞ்சம் அடிப்படை நம்ம கொடுத்துருக்கோம் இன்னும் கொஞ்சம் நீங்கள் ஆழ்ந்து படிக்கிறதுக்கு தேவையான அடிப்படையாக இது இருக்கும் மீண்டும் ஒரு சிந்தனையில் உங்களை சந்திக்கவரை விடைபெறும் நான் உங்கள் அறிவுக்கு நீ அன்பு நடந்த நாராயணன் நன்றி வணக்கம்